家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。五十岁的孙全福德高血糖八年，过去也尝试过数不清的降糖方法，还曾因为高血糖与并发症的困扰，一度对生活失去希望，闹得远近皆知。孙全福年轻时忙工作，经常熬夜加班。晚上十二点都不睡，还经常有应酬，大鱼大肉，烟酒不离手，又不爱运动，体重一直超标。孙全福总觉得自己身体壮，从来没有想过高血糖会找上他。二零一二年前后，孙全福明显感觉到身体差了，精力不好，总是累，夫妻生活也不行，眼睛雾蒙蒙的。他当时也没想太多，直到有一天傍晚回家路上，突然感到恶心、头晕，摔倒在地。到医院一查，血糖是 7.3， 被确诊为高血糖。孙全福当时一听到这个结果，天昏地暗，感觉下半辈子就完了。孙全福父亲晚年也是高血糖，深知高血糖的痛苦，一辈子吃药打胰岛素。还受到各种并发症折磨，真是生不如死。为了降血糖，孙全福什么方法都试遍了，家里保健品堆积如山。虽然都说高血糖不容易好，但是孙全福心里总是抱有一丝希望，到处寻医问药。三年多时间，几乎花光了所有积蓄，各种西药、保养品、降糖药。降糖鞋、降糖带、贴脚、贴背、贴肚脐的，还有别人介绍的土方子，只要听过的、见到的，孙全福都试过。很多广告产品价格贵，效果基本为零，都是忽悠。西药见效快，一吃血糖就往下降，可一天不吃就又上来了。这种血糖波动对身体伤害更大。那些说的神乎其神的高贴、鞋子什么的，一点用都没有。钱花光了，罪受够了，人也折腾毁了。孙全福终于相信高血糖是真的没辙了，只能乖乖听医生的话，控制饮食，按时吃药，控制不了就去医院打胰岛素。高血糖逐渐慢慢成为威胁我们健康的慢性疾病。也被称为“沉默的杀手”，所以一般人很难察觉。何为高血糖？高血糖是糖尿病吗？血糖是指血液中含有的葡萄糖，血糖值表示血液中葡萄糖的浓度。糖类就是化水碳合物，正常水平的血糖对于人体各组织器官的生理功能是极其重要的。一般情况下，如果高于正常范围，就被称为高血糖，而高血糖会给人体带来损害。短时间一次性的高血糖对人体无严重损害，而长期的高血糖会使全身各脏器及组织发生病理改变。血液中葡萄糖浓度很高，但是缺乏胰岛素。葡萄糖不能进入靶细胞被利用，组织细胞中缺乏葡萄糖，脂肪及蛋白质分解加速，全身广泛的毛细血管管壁增厚，管腔变细，红细胞不易通过，组织细胞缺氧，肾脏出现肾小球硬化、肾乳头坏死等，眼底视网膜毛细血管出现微血管瘤、眼底出血、渗出等。神经细胞变性，神经纤维发生阶段性脱髓鞘病变，心脑下肢等多处动脉硬化，高血糖常伴有高血脂症、冠状动脉、脑血管及下肢动脉硬化，比一般正常人发生的早，而且严重。需要注意的是，高血糖并不是什么大家所认知的高血糖等于糖尿病。他还没有达到糖尿病的诊断标准，只是糖尿病早期的一个临床症状。
，都说血糖高低飘忽不定。其实，在日常生活中，细心观察的话，一些非常规的身体表现，可能就是在警告你：身体若两处发痒，或是在暗示你体内血糖已经超标了。一，耳朵痒。如果体内血糖飙升的话，就会刺激到耳朵皮脂腺，使得耳锅中产生一些油脂垃圾，这也就是无缘无故耳朵痒的原因。所以，如果在平时无缘无故经常出现耳朵瘙痒，建议别忽视，最好去检测一下自己的血糖值。二，皮肤发痒，如果说在正常的状态之下，非外力作用。却经常感觉到皮肤发痒且皮屑很多，此时可能是由于血糖高而引起的。这是由于血糖含量高，就会使血液变得粘稠，流动速度减缓。血糖长期升高，就会引起末梢神经病变，从而引起皮肤瘙痒。此外，像一，饭后容易犯困；二，手脚有麻木、刺痛感。三，经常口渴，多尿，起夜频繁；四，疲劳，全身乏力，精神萎靡；五，无缘无故视力下降，视物模糊；六，食量正常或增加，但体重下降消瘦，也有可能是血糖不稳定的表现。不想被糖尿病缠上，以下两种食物要管住嘴。一，高脂肪食物，像一些常见的油炸食物、奶油蛋糕、肥肉等，都属于高脂肪食物。经常食用这类食物，极易造成肥胖，而肥胖是引起血糖不稳定，甚至引发糖尿病的一大凶手。另外，过度肥胖还会导致出现像高血压等并发症。二，精致米面。精致米面等主食中含有大量的淀粉，进入人体之后可被分解为糖及其他物质。大量摄入这类食物，可导致体内的糖分增多，造成血糖升高。此时，生活中也要加以控制，最好将三分之一的米、面等主食更换为玉米、红薯等粗粮，更有利于血糖的稳定。发现血糖升高了，要及时干预，做好一些细节，有利于控糖。一，芹菜拌花生米，做法：把芹菜洗干净，切断，用开水烫后放上花生米。记得花生米要用水煮透、晾凉，用香油、醋、生抽、酱油拌着吃。二，凉拌菠菜，做法。菠菜用开水烫后，切成零点五寸长，放上大蒜、醋、香油、酱油拌着吃。三，凉拌苦瓜。做法：把苦瓜洗干净，一剖两半，去除苦瓜籽，切片，用开水烫后晾凉，拌着吃。也可以用塑料袋把晾凉的苦瓜片装好，存放在冷冻室，随吃随拿。苦瓜炒瘦肉也是个不错的方法。四，蒸茄子，做法：把茄子蒸好后，放点大蒜，要先把大蒜切碎，再放点麻酱、酱油拌着吃。茄子最好拌着吃，因为茄子喜欢油和肉。如果炒着吃，油和肉少放的话，味道不好，所以还是选择拌着吃为好。五，拌白菜心，做法，在冬天，我家还经常用拌白菜心吃。首先把白菜心洗净，控干水分，切成小块，放上盐，刷刷水分，约一个小时后，放上醋、酱油、香油拌着吃，很爽口。六，野菜麻豉鲜，做法。麻豉鲜用开水烫后切断，直接拌着吃，或者把麻豉鲜用开水烫后晾凉，装在塑料袋中留着冬天吃。
包包子、凉拌着吃都是很好的。我在花盆里也栽种了一点麻痴藓，为的是吃食方便。七，杂粮馒头，做法。把玉米面和小米面用开水烫一下，烫成棉絮状，晾凉后再把白面粉混合在一起，放上酵母粉，和成面团。面团发酵到比原来大两倍就可以了。然后把面团多揉一揉，做成小馒头。凉水放到蒸锅内，再醒发半小时，开中火蒸二十五分钟就可以了。蒸好后关火。在锅里放五分钟，再拿出来。八，杂粮米饭。做法：用大米、小米、人米、荞麦米、黑紫米、红豆、绿豆、芸豆等，粗细搭配制作杂粮米饭，用粗细结合的方式来吃主食。我们常说，下不进补，底气不足。人在盛夏出汗多，消耗大。这时候如果不补补，身体难免要遭殃。今天志恒专门为各位中老年朋友们收集整理了一份夏季养生饮食指南，照着做，让你离长寿更进一步。夏天吃三瓜，清热解暑还通便。一，西瓜清热解渴。说到夏天。怎么少得了西瓜？西瓜百分之九十以上都是水，百分之六左右是糖，还含有钾元素及番茄红素等，不但能解暑解渴，营养价值也很高。中国民间谚语云：“夏日吃西瓜，药物不用抓”，说明夏暑最适合吃西瓜，不但可以解暑热、发汗多，还可以补充水分。号称夏季瓜果之王。吃西瓜的禁忌：禁忌一，糖尿病患不宜食用。糖尿病人在短时间内吃太多西瓜，不但血糖会升高，病情较重的还可能因出现代谢紊乱而致酸中毒，甚至危及生命。禁忌二，体虚畏寒的人不宜多食。西瓜属寒凉之品，体虚畏寒的人过多的话，会导致腹胀腹泻、食欲下降、饥寒助湿。禁忌三：肾功能不全者不可食用。肾功能不全者，其肾脏对水的调节能力明显降低，对进入体内过多的水分不能调节，及时排出体外，致血容量急剧增多。容易因急性心力衰竭而死亡。禁忌四：感冒初期不能吃西瓜。中医认为，不论是风寒感冒还是风热感冒，其初期均属于表症，应采用让病邪从表而解的发散治疗方法，并认为在表未解之前，若攻之，会加重病情。西瓜有清理热的作用。所以这个时候吃西瓜会使感冒病情加重或病程延长。禁忌五：打开过久的西瓜不宜食用。夏天气温高，细菌易繁殖，打开时间过久的西瓜容易产生大量病菌，如果食用就会导致胃肠不适。因此，吃西瓜应注意选择成熟的新鲜西瓜。而且最好当时吃完。禁忌六：冰西瓜要少吃。虽然大热天吃冰西瓜的解暑效果很好，但对胃的刺激很大，容易引起脾胃损伤，所以应该注意把握好吃的温度和数量。二：苦瓜消暑降火。苦瓜味苦性凉，有利于消化。可清热泻火去暑，算得上炎夏第一瓜。不仅如此，苦瓜热量低，还有助于减重。其所含的苦瓜皂苷有类似胰岛素的作用，有明显的降血糖作用。苦瓜还能泻去心中烦热，排出体内毒素。
增强皮层活力，使皮肤变得细嫩健美。夏天天气炎热，适量吃苦味大有益处。不习惯吃苦瓜的人，可以用开水焯一下，能去除苦味。苦瓜去苦有三招。苦瓜的苦味让不少人望而却步，如何去苦呢？推荐三个妙招：水焯。苦瓜切片或切块，放入沸水中焯一分钟左右，即可有效去除苦味。盐渍。将切好的瓜片撒盐拌匀，把渗出的水沥去即可。浸泡。将瓜片放冷水中浸约十分钟，中间可以换水一两次。三，丝瓜通便润肠。丝瓜性味苦甘，清凉微寒，具有清热化痰、凉血解毒、解暑除烦的功效。如何挑选到鲜嫩的丝瓜呢？颜色翠绿，瓜形周正，白毛完整为佳。不要买肚子大的，因为肚子大的丝瓜一般比较老，里面的籽也比较多。丝瓜的肉质鲜嫩，做汤、炒肉都是不错的选择。苦味丝瓜有毒，千万别吃。苦味丝瓜含有带苦味的葫芦素，又称减糖带毒素，误食会引发急性中毒症状，例如上吐下泻、消化道出血、肝肾功能损害等，严重时甚至会导致死亡。因此。吃丝瓜时，如发现有苦味，应该果断扔掉，并把用过的菜刀和锅清洗消毒。夏天吃三豆，护眼消暑，增免疫。一，毛豆。毛豆即新鲜带荚的黄豆，新鲜毛豆颜色鲜绿，口感很嫩，但随着水分逐渐减少，颜色由绿变黄，身材变得浑圆。完全晒干后，就是我们熟悉的黄豆。毛豆维生素 C 含量丰富，约为黄豆芽的两倍。它还富含膳食纤维、钾含量，在蔬菜中也是名列前茅，可以帮助缓解疲乏无力和食欲下降。B 族维生素含量也非常丰富，尤其是维生素 B 1对于主要以精白米面做主食的人来说。吃嫩毛豆等鲜豆类也是非常好的食补方法。另外，由于其本身带荚，较少有药害和虫害，是相对较安全的绿色食品。做法推荐：盐水毛豆，用剪刀把毛豆两头剪掉，在锅中加适量清水，放入八角、桂皮、甘草和盐，水烧开后放入毛豆。煮八到十分钟左右，关火，浸泡入味就行。毛豆一定要煮熟食用，若没有煮熟，吃了以后可能会出现恶心、呕吐、腹痛等情况。二，豌豆。豌豆是应季蔬菜，它含有丰富的维生素 A， 有护眼的食疗功效。另外，其维生素 C 含量比较高。好吃又有助于提高免疫力。整天对着电脑的上班族可以来个护眼大餐，将豌豆、胡萝卜和玉米一起炒着吃，不仅色鲜味美，而且营养丰富，能有效缓解眼睛干涩不适。豌豆营养丰富，易消化，小孩和老人都可以吃。三，扁豆。扁豆健脾和中，养胃下气，具有消暑化湿的功效。这对于气温高、湿气重的气候来说正好对症。而且，每一百克扁豆，可食用部分的膳食纤维含量为 4.4 克，比我们常挂嘴边的富含膳食纤维的芹菜多了三倍还要多。平时精米白面吃的多，体内纤维素不足。易便秘上火的人可多吃扁豆，喝三茶补足气血
赶藻湿气。一，将藻茶补血补虚。夏天炎热，人体燥里是开放的，体内阳气空虚，此时喝一杯姜藻茶，既能补体内阳气之虚以温中，又能助阳气发散以排寒，恰好符合《黄帝内经·春夏养阳》的宗旨。姜枣茶做法，姜枣茶的做法很简单，把生姜、红枣、枸杞一起煮成茶喝即可。原料：红枣六颗，枸杞一把，花椒十几颗，生姜四片。另外，红枣要去核。做法：加适量水，煮成淡红色即可。体寒怕冷，所以多加了几粒花椒。煮成花椒姜枣茶，去寒湿的效果更强。以上是两杯的量，也可以分量提高，多泡一些。煮完后的姜枣茶，冷却后装入干净的瓶子内，放冰箱冷藏。什么时候喝水的时候舀上两勺，用开水一冲泡就可以喝了。二，蒲公英麻豉鲜茶健脾排湿。材料。蒲公英根、赤小豆、薏仁、淡竹叶、麻豉藓、淮米、芡实、绿茶。做法：一、野生蒲公英根洗净、切断，烘炒制成茶备用；二、赤小豆、薏仁炒熟备用；三、淡竹叶洗净，炒制成茶备用；四。麻豉藓洗净晒干备用。五，淮米、绿茶，炒成茶备用。六，取蒲公英根零点七克，赤小豆一点七克，薏仁零点七克，淡竹叶零点二克，麻豉藓零点一克，淮米零点一克，芡实零点三克，绿茶零点二克，全部碾碎。做成茶包即可。蒲公英，擅长去湿热，可泻火、利尿、除湿，改善湿热所致恶心、舌苔发黄、红肿痘痘等。麻豉藓，归脾、大肠经，具有清热解毒、利水祛湿之效。赤小豆，健脾利湿、消肿解毒。薏苡仁，利肠胃。消水肿、健脾益胃、芡实、健脾祛湿、固肾止泻。淡竹叶，以肾湿泻热健长。槐花可凉血止血、清肝泻火。绿茶不发酵，多种成分几乎都保留下来，祛湿效果最佳。几种搭配在一起，去除体内湿热，效果尤佳，不妨试试。三，通茶养肝消暑。三七花通血，玫瑰花通气，菊花通毛孔，谓之三通。夏天每天喝一剂，可以缓解夏季闷热，平肝消暑。需要注意的是，玫瑰花有很好的收敛固摄效果，但长时间过多饮用会导致大便不畅，因此，便秘者不宜长期饮用玫瑰花茶。做法：准备三七花两克，菊花三克，玫瑰花三克，甘草三克。先把甘草放入一千五百毫升水中烧开，小火十分钟后，将三种花材放入，小火继续煮五分钟，关火即可。看完记得告诉家里做饭的人，今天马上吃起来哦。前段时间。六十八岁的王阿姨腿总是抽筋，她听说腿抽筋是缺钙了，于是就买了一大堆钙片。结果吃了一段时间后，腿抽筋的毛病还是没好。不得已，王阿姨只好去医院检查，结果医生却说是动脉粥样硬化引起的。原来，动脉发生粥样硬化或血栓时。肢体的血液流通就会不畅，导致代谢废物堆积，从而引起抽筋
，所以有些时候，腿部出现的一些异样，或许是身体发出的健康预警信号。双腿是人体的第二心脏，双腿对于我们来说，不仅仅只是用来行走、跑步的部位，其实，它对人体健康有着非常重要的作用。双腿位于人体的最下端，需要承受人体主要的重量。人体一半的骨骼和一半的肌肉都在双腿上，并且人一生中百分之七十的活动和能量消耗都是由双腿完成的。另外，双腿还是人体的交通枢纽，小腿更是被称为人体第二心脏。心脏的血流涌向全身。通过小腿的走动，使血液循环得到改善。由此可见，双腿的作用是多么重要，力量是多么强大。腿部出现五种异样，或是疾病的暗示。但是，随着年龄的增长，腿部肌肉的力量会慢慢削弱。如果不注重保养，腿部就容易出现健康问题。俗话说：“身体有病，腿部先知。”当腿部出现以下几种异常情况时，需要警惕，可能是疾病的暗示。一、腿部肿胀。腿部肿胀是比较常见的情况，坐久了或站久了都可能出现。但是休息之后很快就会消肿，但是如果用手指用力按压肿胀的地方，皮肤出现了凹陷，可能与心脏病、肾脏病、下肢血管疾病、内分泌疾病等有关。二，腿部发麻，麻木主要与神经病变有关，如果经常出现腿部发麻的症状。可能与腿部、足部或者背部神经萎缩有关。此外，关节炎、糖尿病等疾病也会引起不同程度的腿麻。三、腿部疼痛，腿部不会无缘无故疼痛，一旦出现持续性疼痛，就要警惕是否与疾病有关。腿部疼痛常见的病因有外周动脉疾病。深静脉血栓、周围神经病变、椎管狭窄、坐骨神经痛等。四、腿抽筋。有的人腿抽筋是因为缺钙，缺钙的时候，肌肉的兴奋性就会下降，引起肌肉抽搐，表现为抽筋。此外，过度疲劳、寒冷刺激、动脉粥样硬化。肢体受压、大量出汗、药物因素等，都有可能导致腿部抽筋。五、腿部冰凉。腿部摸上去冷冰冰的，没有温度，可能是体质问题，比如气虚、阳虚等，也有可能是疾病引起的。临床上，贫血、心脏衰弱、甲减。糖尿病、血糖控制不佳、动脉硬化闭塞症等都可能导致腿部冰凉。想长寿，不如先养腿。人人都想长寿，却不知从何做起。其实，想要长寿，不妨先养好双腿。人的衰老是从双腿开始的，人到了一定的年纪。大脑的反应会变慢，与双腿之间的默契程度也会下降，而且双腿骨骼中的钙也会不断流失，更容易发生骨折的危险。一旦骨折，就容易引发脑血栓等一系列疾病，加速死亡。所以，保养腿部对于延长寿命具有重要的意义。那么，怎么知道自己的腿部开始衰老了呢？如果你具备以下几种表现，就要注意了：一穿鞋跟比较高的鞋，腿部肌肉就肿胀、疼痛；天气一变冷，气温一下降，腿部就出现疼痛、麻木
、冰凉。睡觉时腿部经常疼痛，需要坐起来揉腿或者活动双腿才能缓解。腿部一侧冰凉，在炎热的夏天也是如此。年纪轻轻就出现静脉曲张。日常生活中，爱穿高跟鞋、翘二郎腿、久坐不动。腿部受凉、穿紧身裤等行为会加速腿部衰老，所以我们要尽量避免。另外，日本有研究发现，腿部肌肉有力的人，体力好，走路快，心脏血管系统、呼吸肌肉力量也更好，血液中的脂肪含量较低，发生高血压的风险也比较小，因此。寿命可能更长，那么，日常应该如何锻炼腿部力量，才能起到延长寿命的作用呢？不妨多做这两个动作：一，靠墙静蹲，保持站姿，背靠着墙，双腿向前迈一大步，背部贴着墙下滑，将膝盖弯曲，使大腿与地面平行。与上半身成九十度，保持这个姿势一分钟。二，坐姿抬腿，保持坐姿，双手握住椅子的两侧，挺直背部，然后伸直右腿，并向上抬腿十次，接着放下右腿，伸直左腿，并向上抬腿十次，双腿交替重复此动作。各做一百次，常吃这四种食物，腿脚有劲，身体强。一，各种鱼。随着年龄的增长，很多人都不喜欢吃特别油腻的食物。鱼肉不仅是一种高蛋白、低脂肪的食物，而且是鱼肉中丰富的维生素和矿物质元素，所以中老年人多吃鱼肉。不仅可以预防骨质疏松，而且可以改善记忆力。建议每周吃一次鱼。二，坚果。坚果在年轻女性中很受欢迎，适量的食用可以保护身体健康。它含有不饱和脂肪，能够起到降低胆固醇的作用，对于胆固醇高的朋友非常好。保护血管健康，避免高血脂症。中老年人平时也可以适当的补充坚果，可以增强身体，提高身体素质，在一定程度上提高免疫力。三，西红柿。番茄含有一种叫做番茄红素的物质，一种抗氧化剂，也有抗癌作用。重要的是要注意，我们在吃番茄的时候，注意要煮熟，这样才能更好的帮助你的身体吸收更多的健康抗氧化剂。生吃虽然美味，可以多吃维生素，但不能完全吸收番茄红素。四，牛奶。建议中老年人每天饮用约三百毫升的纯牛奶。因为纯牛奶含有大量的钙和蛋白质，定期饮用可以为身体提供足够的钙，有效预防骨质疏松症。尤其在寒冷的冬天，多喝牛奶不仅可以缓解干燥，而且可以增强机体的免疫力。当然，除了多运动双腿，保养腿部、食补之外，还可以经常用热水泡脚。尤其是冬天，既能保暖，又可以促进血液循环。另外，也可以多晒太阳，促进维生素 D、钙、磷等物质的吸收，保护骨骼。年轻不养腿，老了会后悔。保养双腿要趁早，不要等老了病了才开始。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约。
，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。”